Hello and welcome to Mr. Gold Kadala Nei Valangum Suvayo Suvay. Inni ke number Suvayo Suvay la super banner endu recipes. I'm sure nariye pere week la paathen the recipes alone try paniye pinge na. In case you haven't started, this is your sign. Number show la varen the endu recipes me kandi pa try paninge. So without any further delay, inni ke number show aram mikar thikum nadi number chef invite paniye lama. Let's invite our amazing chef Pallini Morgan. Welcome. Welcome chef. Happy kinge. Hello kama. Welcome orna hello kama. Ni hello kinge na. Hello kinge chef. First of all, welcome back. அரிசி <laughs> 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 பிரியாணி இலை ஒன்று மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் மூணு புதினா கால்காய் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ப ஏலக்காய் ரெண்டு கொத்தமல்லி அரைக்காய் எலுமிச்சை சாறு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சமைக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எஸ் செஃப் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ராஜ்மா பருப்பு அதை வந்து கிட்னி பீன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு அலசி அலசிட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் ஊற வச்சு தென் அதை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஓகே தென் பாஸ்மதி அரிசியும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டு குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் அதாவது நம்ம நிறையா செய்கிறப்ப நம்ம தம் போட்டு பண்ணலாம் அது ஒரு டேஸ்ட்டு ஓகே நெய் ஊற்றிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு புலவு அப்படினாலே நெய் தான் கண்டிப்பாக நெய் ஆயில் ஆயில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலாகவே செஃப் ராஜ்மா சாவல் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஃபுட் நார்த்லலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வீ நம்ம ஊரில் எப்படி வந்து தால் சாவலோ அந்த மாதிரி அதாவது பருப்பு சாதமோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ராஜ்மா சாவல் இஸ் சூப்பர் கம்ஃபர்ட் ஃபுட் கரெக்ட் இந்த புலாவ் அப்படின்னும் போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த தம் இல்லாமையே திஸ் இஸ் ஈவன் குயிக்கர் இல்லை செஃப் கரெக்ட் ஏன்னா ரைஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் ஆட் தி இன்கிரீடியன்ஸ் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் மிளகு கொஞ்சமாக மிளகு ஓகே இதுலேயே பிரியாணி இல அடுத்ததா ஜீரகம் தென் இதில் பச்சை மிளகா அப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே நம்ம ஆனியன் சேர்த்துக்கிறோம் பச்சை மிளகா சேர்த்தாச்சு அடுத்ததா ஆனியன் அதாவது இந்த ஜீரா ரைஸுக்கும் புலவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் தான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த ராஜ்மா சாவல் இந்த புலவ் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக இப்போ ரைஸ் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ராஜ்மா தென் ஒரு டெம்பரிங் போட்டு அப்படியே நம்ம உடனே திரட்டி கொடுத்துடலாம் பட் இப்போ இந்த இவ்வளோ ஸ்பைசஸ் சேர்த்து தென் எல்லாம் நம்ம புதினா கொத்தமல்லி தென் இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிட்றப்ப அது ஒரு டேஸ்ட்டு அது டாப் அப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதாவது இதுக்கு வந்து நம்ம எதுவுமே அக்காமெண்ட் வேணாம் தொட்டுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே சாப்பிடலாம் கொஞ்சமாக ஸ்லைஸ் ஆஃப் பானியன் கூட வச்சு சாப்பிடலாம் அது ஒரு அது ஒரு நல்ல காம்போ ஒரு வெறும் பிளேன் ரைஸாக இருந்தாலும் போதும் அவ்வளோதான் தென் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியானதும் கூட இது எப்படி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லுவேன் ஒரு சில காய்கறிகள்லாம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ கோவக்காய் இருக்கு ஈவன் ஒரு சில பேர்ல பீட்ரூட் நூக்கள் அதெல்லாம் வந்து நிறைய குக் பண்ண மாட்டாங்க அடிக்கடி செய்ய மாட்டாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த ராஜ்மாடாலும் நம்ம க்ரோசரி ஷாப்பில் பார்ப்போம் பட் எல்லா எல்லா வீட்லேயும் செய்வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது பட் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி கிடைக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியானதும் கூட இதில் நிறைய ப்ராசஸும் கிடையாது ஒரு சின்ன ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் இருந்துச்சு ஒரு சின்ன பிளான் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ராஜ்மாவும் வந்து நம்ம சானா மாதிரி தான் இல்லை ஷெஃப் ஸோ ப்ரீவியஸ் நைட்டே வந்து நீங்கள் அதை சோக் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேஸ் ஒன்லி ப்ராசஸ் ஆஃப் குக்கரில் வச்சு அதை விசில் வச்சு அவ்வளோதான் ஒரு மூணு விசில் நாலு விசில் வச்சு இதிலே கொஞ்சம் புதினா அப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் லைட்டாக அப்புறம் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு 
நம்ம இந்த வேக வச்ச ராஜ்மா ஆட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்மா வந்து நல்லா டைஜஷனுக்கு நல்லது வெயிட் லாஸுக்கும் வந்து ஒரு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இது இல்லாமல் டக்குன்னு ஃபில் ஆயிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கூட வயிறு ஃபில் ஆயிரும் ஆல்சோ ஃபார் கிட்ஸ் ஐ திங்க் ஜென்ரலி பசங்க ராஜ்மாலாம் சாப்பிட்லனா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷெஃப்ஸ் இந்த மாதிரி லன்ச் பாக்ஸில் யூ கேன் கிவ் தம் சம்திங் எஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் எஸ் திஸ் இந்த மாதிரி புலாவெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கும் போது ஷெஃப் இட் மேக்ஸ் இட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் தம் ஆல்சோ கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவாங்கல்ல கரெக்ட் ம் இவன் இதில் நம்ம கட்லட் பண்ணலாம் இந்த ஆலு டிக்கி மாதிரி ராஜ்மா டிக்கி என்ன பண்ணலாம் ஓகே தவாலே ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி நல்லா பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் நைஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம இதில் பண்ணணுன்னு நினச்சோன்னா நல்லா வந்துடும் அவ்வளோதான் பேசிக் தென் இதிலே வந்து நம்ம ரைஸ் இந்த வேக வச்ச பாஸ்மதி ரைஸு சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு இந்த மசாலா ரைஸில் வந்து ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் தென் லெமன் ஜூஸ் ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சு நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கலாம் மிளகுலாம் மிதமான சூடு கரெக்டாக ஒரு மூணு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா கடைசியாக கொஞ்சமாக நம்ம நெய் சேர்த்து ஒரு கிளர் கிளர்னா ஒரு சூப்பரான ராஜ்மா புலவ் ரெடி ஆகும் சூப்பர் ஷெஃப் இன்ஃபேக்ட் நம்ம ராஜ்மா சாவல் அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட கீ இஸ் சச்சன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இல்லைங்களா ஆமாம் அண்ட் ராஜ்மா வந்து எத்தனையோ பேர் வீட்டில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெறும் அந்த நார்த் சைடில் தான் நிறைய பேர் வீட்டில் இட்ஸ் அ காமன் திங் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது கண்டிப்பாக பண்ணிடுவாங்க இங்கே வந்து அந்த ராஜ்மா வீட்டில் இருந்தாலும் அதை நிறைய பாட்டி வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குமோனே நிறைய பேர் சமைக்கிறது இல்லை வெரி ஈஸி ஒரு தடவை பண்ணிட்டா எல்லாமே ஈஸி தான் இல்லை அந்த உங்களுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி இருக்கும் இப்போ புளி சாதம் தென் அதுக்கப்புறம் லெமன் ரைஸு தென் தக்காளி சாதம் அப்படியே ரிப்பீட்டடாக வர்றதுக்கு இது மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த புலாவும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ராஜ்மா சாவல் ட்ரை பண்ணலனாலும் அதையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் ரெண்டுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் இதில் அதுவும் ஷெஃப் ஐ லைக் த வே த திஸ் ரெசிபிஸ் வெரி சிம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி ரைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டோம் ராஜ்மா செப்ரேட்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி அதில் ஃப்ளேவர்ஸ் வச்ச புலாவ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் கிளாசிக் புலாவ் ஷெஃப் குட் அவ்வளோதான் ஸோ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இதில் அகைன் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அணி சேர்த்துக்கிறோம் Yummy Rajma Pulao is now ready. Plate Chef? Panela. Nice. 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 ராஜ்மா புலவ் எப்படி செய்கிறோங்கிறத பார்த்துடலாம் ராஜ்மா பருப்பை ரெண்டு அலசு அலசி ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு குக்கரில் மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடையில் நெய் ஊற்றி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மிளகு பிரியாணி இலை ஜீரகம் தாளித்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வதக்கிட்டு அதோடு இஞ்சி பூண்டு விழுது புதினா கொத்தமல்லி மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா வேக வச்ச ராஜ்மா பருப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி வேக வச்ச சாதம் சேர்த்து எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துட்டு கிளறி கடைசியாக கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்தோன்னா சுவையான ராஜ்மா புலவ் தயாராகிடும்
இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் ஷெஃப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் குயிக் இஸ் ஈஸியஸ் சிம்பிளஸ் பட் ஃபிளேவர்ஃபுல் ரெசிபிஸ் ஐ லவ் இட் ஆமாம் சூப்பர் ஹெல்தி டேஸ்டி சிம்பிளி சூப்பர் ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஐ லைக் தீஸ் நார்த் இண்டியன் ஸ்டைல் ஆஃப் ரெசிபிஸ் நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் ஆனால் அதில் ஃப்ளேவர் கரெக்டாக வருமா அப்படின்னு தெரியாதுன்னு நினச்சிருப்பீங்க ஷெஃபோட அந்த ரெசிபியை எக்ஸாக்ட்லி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நவ் யூ ஹேவ் அன் அமேசிங் நார்த் இண்டியன் டிஷ் அட் ஹோம் வை யூ மேட் இட் இல்லை இப்போ நம்ம சுவ சுவில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேவரட்டான செக்மெண்ட் ஏன்னா உங்களில் ஒருத்தங்க அவங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபி அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கீங்க ஸோ பிஃபோர் ஐ டெல் யூ வாட் த ரெசிபி இஸ் இன்னைக்கு யார் அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வசந்தி ஃப்ரம் கேளம்பாக்கம் அவங்க ரெசிபி அமைச்சு விட்டுருக்காங்க ஸோ என்ன ரெசிபி அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஷெஃப் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இந்த ரெசிபி செலக்ட் பண்ணதுக்கு இதுவும் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஹோம் ரெசிபி தான் ஒரு வழக்கமான ஒரு பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் பண்ணுறோம் பட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நானும் வந்து எனக்கும் ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச டிஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே என்ன ரெசிபின்னு சொல்லிடலாமா யா சொல்லுங்க அப்பளப்பு கூட்டு அதாவது இந்த பேசிக் இந்த அப்பளம் இருக்குல்ல அதிலே வந்து அப்பளப்புன்னு வரும் அதில் சின்னதாக வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ஃப்ரை பண்ணி நம்ம ஒரு சவுத் இண்டியன் மசாலாலாம் சேர்த்து ஒரு கூட்டு பண்ணுறோம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சமைக்க தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் அப்பளப்பு கூட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் அப்பளப்பு இரநூறு கிராம் கடலெண்ணெய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு நம்பர் பூண்டு பத்து நம்பர் தக்காளி ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒன்று கருவேப்பிலை சிறிது அரைக்க தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் அரை மூடி சோம்பு அரை டீஸ்பூன் கசகசா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரமிளகாய் ஆறு வேக வச்ச கடலை பருப்பு ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு சமைக்க தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எஸ் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அரவை இதில் நம்ம ஒரு திருகண தேங்காய் ஓகே ஒரு அரவை ஒன்று ஒரு கிரைண்டிங் மசாலா சோம்பு அப்புறம் கசகசா இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாப்பட் சப்ஜி அப்படின்னு வாங்க ஷெஃப் நோத்தில் அதே தான் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் இல்லைங்களா இல்லை சிமிலர் இருக்காது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஸ்பைசஸ்லேருந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஆமாம் ஆமாம் வரமிளகாய் ஓகே ஸோ பவுலில் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது இப்போ பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மீட் பண்ணுறோம் இப்போ இதை பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு ஷெஃப் இதுவே பை இட் செல்ஃப் ஹேஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ஃப்ளேவர்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ரொம்ப அழகாக அரைச்சிருக்கீங்க அதாவது சொன்ன மாதிரி இந்த மைய அரைக்கணும்ல அதே மாதிரி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிருக்கீங்க ஓகே தென் இதுக்கு கடலெண்ணெய் பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே கடலெண்ணெய் சூடாகட்டும் தென் அதாவது பாப்பர் சப்ஜி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்களே அதுக்கும் இதுக்கும் சிமிலாரிட்டிங்கிறது கஷ்டம் தான் அதாவது இது டோட்டலாகவே நம்ம சவுத் ஸ்டைலில் இருக்கும் ஓகே அது நார்த் அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் தேங்காய் வரமிளகாய் கசகசா எல்லாம் போட்டு நம்ம சவுத் ஸ்டைலில் எல்லாம் அரைச்சிருக்கோம் அந்த யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஓகே பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஷ்யூ சேர்ப்போம் சேலட் டொமேட்டோ இருக்கும் அது அது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஓகே தென் அதில் வந்து நம்ம இந்த மசாலா இன்க்ரீடியன்ட் வெறும் பாப்பட் மட்டும்தான் அவ்வளோதான் அதில் நம்ம மசாலா பாப்பாடு அது இந்த எல்லாம் இந்த பெப்பர் எல்லாம் கலந்து இருக்கும் அது நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அது ஒரு ஸ்பைசி இருக்கும் இது கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் தென் அதில் பட்டை பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் கிராம்பு தென் பிரியாணி இல இதில் கொஞ்சமாக நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கோம் இதுதான் தாளிப்பு ஓகே தென் இதிலே வந்து சின்ன வெங்காயம் அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் இதிலே பூண்டு நம்ம அடிக்கடி சொல்கிற அதே வார்த்தை தான் இதுவும் சிம்பிளி சூப்பர் ரெசிபி நம்ம கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பளம் வாங்குவோம் பட் அப்பளம் பூ வாங்குறது கம்மி தான் பட் அதில் வந்து இந்த மாதிரி கூட்டு பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டு அப்படின்னா கூட்டு பொரியல் மாதிரி கிடையாது இதே வந்து நம்ம எப்படி சாம்பார் வத்த குழம்பு காரம் குழம்பு எல்லாத்துக்கும் அந்த குழம்பு வெரைட்டியில் எப்படி நம்ம ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்றோமோ அது மாதிரி இதுலேயும் ரைட்டில் ரைஸில் போட்டு சாப்பிடுவோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மசாலா தென் அந்த அப்பளம் எல்லாம் கலந்து அது ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கும் பெரிய ப்ராசஸும் கிடையாது தென் இதில் அடுத்ததாக நம்ம
இதுலேயே வந்து இந்த அரைச்ச விழுது இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபுல்லாகவே ஆட் பண்ணிக்கிறோமா சார் ஆமாம் ஓகே இதில் வந்து நம்ம வதக்கி அரைக்காமல் நம்ம பச்சை அரைச்சிருக்கோம் அப்படி ரொம்ப லைட்டாக நம்ம இந்த ஒரு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் குட் இது இந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டோம் தென் இப்போ இந்த கடலை பருப்பு இதே ரெண்டு அலசு அலசிட்டு தென் இதை தனியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்து பாப்பாடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இல்லை சார் ஆமாம் லாஸ்ட்டாக இது வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் கலந்துட்டோம் இப்போ மூடி போட்டுடலாம் ஓகே கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் குக்காக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ரா ஃப்ளேவர் போயிடும் மசாலா எல்லாம் கலந்துடும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து நம்ம இந்த அப்பளப்பு இந்த ஃப்ரை பண்ண அப்பளப்பு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான அப்பளப்பு கூட்டு ரெடி ஆயிடும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெசிபி இஸ் கம்ப்ளீட்லி டன் லாஸ்ட் ஃபினிஷிங் டச்சஸ் தான் இல்லை சார் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட வா மூமெண்ட் அவ்வளோதான் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு நைஸ் இப்போ நம்ம ரெசிபி இஸ் கம்ப்ளீட்லி டன் அதான் நான் செஃப் கேட்டுட்டு இருந்த மாதிரி செஃப் இது பை இட் செல்ஃப் ஒரு ரெசிபி அப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் இது பேர் என்ன அவ்வளோதான் அதாவது அப்பளப்பு கூட்டு அப்பளம் ஆட் பண்ணனா அப்பளப்பு இல்லாத கூட்டு அவ்வளோதான் ஓகே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஆக்சுவலாக அந்த அப்பளப்புங்கிறது நம்ம த்ரீ ஃபோர்த்து அதாவது முக்கால் வாசி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தா போதும் ஸ்லோ ஃபயரில் குக் பண்ணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு உடையாமல் இருக்கும் இந்த ஆட் பண்ணிடுறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்லாம் ரைஸு தென் இட்லி தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் குட் இதை பிரசன் பண்ணிடலாம் அவங்களதான் ரொம்ப சூப்பராக அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு அப்பளப்பு கூட்டு எப்படி செய்கிறோங்கிற பார்த்துடலாம் தேங்காய் சோம்பு கசகசா வர மிளகாய் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மையை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடலைப்பருப்பை ரெண்டு அலசு அலசி மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு பிரியாணி இலை தாளித்து வெங்காயம் கருவேப்பில் பூண்டு சேர்த்து வதக்கிட்டு தக்காளி அரைச்ச விழுது வேக வச்ச கடலைப்பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு எண்ணெயில் பொறித்த அப்பளப்பு கலந்தோன்னா சுவையான அப்பளப்பு கூட்டு தயாராகிடும் வசந்தி ஃப்ரம் கேலம் பாக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சண்டிங் அஸ் யூர் ரெசிபி ஷெஃப் ஐ திங்க் ஐ பர்சனலி லவ் இட் அலாட் ஏன்னா இத்தனை நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் அமைச்சு விட்டுருக்காங்க பட் வசந்தி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் ஷி மேட் அப் திஸ் ரெசிபி பை ஹர் செல்ஃப் ஏன்னா ஒரு வீட்டில் சமைச்ச ஒரு விஷயம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுனால ஐ லவ் இட் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் கண்டிப்பாக அதாவது இதுவும் வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி ஒரு பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் Kandipa try it and not just that, if we can take anything away from this episode, I think it should be this. That's why you can see that food waste is a very conscious choice that people make where you don't waste food. If you have a food, you can help you. If you have a food, you can try it with different recipes. I think I shouldn't be saying this because generally I make a little extra. But I don't have to waste food. So let's all be a little more conscious. Uh, let's conserve food. If extra food, make sure you give it to someone. If you don't like it, try super bad recipes. Try different things, but make sure you're a little more socially aware. All right, this is a superb set of recipes. I'll meet you again next week. Until then, this is me, Sheetal Joshi, and our amazing chef. Thank you. Saying bye-bye. Then I'm Mr. Goldkadal. Suvayo, suvay.